Ще 20 архівних випусків програми потребують англійських субтитрів. Тож, якщо ви знаєтесь на військово-технічному перекладі та хочете допомогти, пишіть за цією електронною адресою. А за мить ви дізнаєтесь, яка ситуація із партією БТРів-4 для армії. На чому краще воювати – снігоході чи квадроциклі? Який принцип нової безгільзової гвинтівки? Та що агресор розгорнув на Калінінградщині? Минулого тижня з'явилося відео, як в Сирії знищили танк з протитанкового ракетного комплексу «Тайфун». Від «Леопард-2» турецької армії буквально нічого не залишилось після пуску ПТРК. А усе тому, що панцерник здувся та зник з поля зору бойовиків. Про надувну техніку, що служить хибною мішенню в бою, більше знає наш Юрій Стоянський. Макети військової техніки – ніщо інше, як засіб дезінформації, обману військового озброєння та об'єкти використовують з давніх часів. Вони не лише вводять в оману розвідку та викликають вогонь ворога, а відкривають нові можливості для наступу і оборони. Є воєнна наука і воєнне мистецтво. Так от, составляюча воєнного мистецтва – це мистецтво демонстрації противнику своєї ложної сили і своїх ложних намерень, тобто введення його в заблуждення. И все полководцы, которые удостоились какого-то упоминания в истории в положительном плане, они все, как правило, владели этим искусством. В часы Первой и Второй світових войн под металевыми або деревянными макетами ховали элементы справжнього озброєння, переважно артиллерийского. Під час Второй світової войны немцы розгорнули в Голландии имитацию аэродрома с деревянными літаками. И одного разу на него было скинуто деревянну бомбу. Тоді командування вирішило скористатись цим і розмістити там вже справжні винищувачі. Наступного дня по об'єкту вдарили справжніми бомбами і скинули вимпел із дотепним надписом. Оце вже зовсім інша справа. Сьогодні найбільш розповсюдженими є надувні макети техніки. Вони відрізняються ретельною деталізацією для аеророзвідки та навіть імітацією виділення тепла, як у справжніх бойових машин. Для обману радіолокаційних станцій і тепловізійних приладів використовуються спеціальні тканини. Особливість нашої ткані – її віздухонепроницяємості. Допомогна ткань, яка пришивається знутрі, – це радіоотражаючі свойства. У Росії перші макети зброї прийняли на озброєння в 2012-му і дотепер арсенали надувної техніки поповнюють новими різновидами. З відкритих джерел інформації відомо, що в тренді танки, засоби протиповітряної оборони та навіть ядерні ярси. Російські стратегічні ракетні комплекси з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування. У 2017 році армія РФ вдвічі збільшила закупівлю надувної техніки – видання «Інтерфакс». В Росії і мірі вирос спрос на надувні танки і ракети. Таблоїд взгляд. Надувні ракети і танки стали закупати вдвоє чаще. Інформаційно-аналітичне мережне видання «Провєк». Росія вдвоє увеличила об'єми експорта надувних танків. Інформаційний портал «Лайф.ру». Надувательство в тренді. Спрос на макети надувних танків і ракет удвоївся. Недооцінювати макети військової техніки не варто. З їх допомогою можна створити ілюзію розгортання як невеликого підрозділу, так і цілого з'єднання. Два чоловіка достатньо, щоб в течінні 15 хвилин розложити цей самоліт і показати його в повній бойовій готовності. Виготовлення надувної техніки – процес не складний. В Україні є декілька підприємств, що готові пошити на замовлення будь-який зразок озброєння та військової техніки. Приблизительна ціна – около 15 тисяч доларів. Ну, це обсуждаємий питання, тому що є різні види самолітів, різні затрати на його, різне кількість матеріалів. Завдяки надувній зброї на полі бою можна викликати вогонь на макет. Тим часом розвідка отримує інформацію про місце знаходження противника. Хитрощі використання імітацій трапляються і в зоні АТО. Бійці часто густо ведуть вогонь не з обладнаних позицій, де їх чекають, а з інших неочікуваних точок. Те, що хлопці розповідають, ложні позиції. Мій младший брат воював порядка 300 днів на передньому краї. Він ніколи не працював з підготовлених позицій. Він завжди виходив, знаходив якесь місце. На підготовлених позиціях просто якась імітація була, і всі думали, що вони ведуть вогонь відтуди. І вогонь противника туди направлявся, а не там, де настояча позиція була. Тобто це використовується завжди, і це питання ініціативи і ізобретательності кожного командира. 
Макети військової техніки потрібні, як і всі інші сучасні засоби, проте їх застосування має бути виправданим. Враховуючи факт, що засоби космічної та аеророзвідки розвиваються швидше виробів з тканини, переоцінка ефективності надувної техніки може виявитись недооцінюванням можливостей іншої сторони. Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо схвалення законопроекту про національну безпеку України. Документ розроблявся в тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Євросоюзу задля відповідності стандартам Північно-Атлантичного Альянсу. Тим починаємо інформаційний блок ВПК за тиждень. 18-й окремий вертолітний загін Збройних сил України, що у Конго за рік служби, взяв участь у п'яти складних операціях ООН. Також було здійснено три тисячі вилітів, перевезено понад 13 тисяч пасажирів та 520 тонн вантажів. Нагадаємо, ближчим часом українських вертолітників у Демократичній Республіці замінить чергова восьма ротація миротворців. Компанія «Укрспецсистемс» показала безпілотний комплекс ПД-1 з оновленим програмним забезпеченням. Воно дозволяє зліт і посадку в автоматичному режимі. Новинку покажуть на виставці UMAX 2018 в Абу-Дабі 25-27 лютого. До речі, наш підрозділ ППО збив в АТО четвертий за півтора місяці російський безпілотник «Орлан-10». З джерел в уряді стало відомо, що контракт на постачання армії у 2017 році 42 бронетранспортерів БТР-4 досі гальмується через зростання цін на комплектуючі та роботу. Фінансовий бік мали узгодити з виробником у Міноборони та Мінфіні, але цього не сталося, тож армія ще не отримала цих броньовиків. На запит журналістів у Міністерстві оборони України повідомили, що у відомстві за минулий рік вручили іменну вогнепальну зброю 210 особам. Серед нагороджених – учасники АТО, представники спецпідрозділів та оперативних штабів. Імена заохочених не уточнюють, адже більшість з них виконують завдання на Сході України. Російський відеоблогер Солід був шокований новим українським сухпаєм. Він не очікував такої прірви між зразком 2015 та 2018 років. Його здивував смак усіх страв, а також присутність серветок і кави в раціоні. Проте чомусь засіб розігріву їжі, якими комплектуються наші нові сухпайки, блогер не показав. Російський мобільний додаток ДМБ «Таймер», яким могли користуватися і українці на Донбасі, виявився небезпечним. Він може передавати інформацію на користь спецслужб Росії. Також стало відомо, що армія оборони Ізраїлю вводить у війська розумні годинники на базі андроїду. Девайс допомагає в орієнтуванні та запобігає дружньому вогню. Компанія FD Munition показала свою перспективну гвинтівку L5 під безгільзовий патрон. Замість магазину – металічний блок з п'ятьма зарядами для куль. Пусковий механізм на батареях дозволяє програмувати постріли. Розробники планують вбудувати у новинку і уніполярний генератор Фарадея, який буде живитися від порохових газів. У порт Бейруту прибула друга партія броньованих машин М2А2 «Бредлі» зі складу американської армії. Загалом в рамках допомоги військо Лівану має отримати 32 таких машини загальною вартістю 100 мільйонів доларів. Інструктори США також забезпечать підготовку місцевих екіпажів для цих броньовиків. Міністр оборони Литви Раймунд Аскаробліс заявив, що 5 лютого Росія розташувала тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М» у Калінінградській області. Їх отримала 152-га гвардійська ракетна бригада. Водночас на параді в КНДР показали міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-15». Її успішний запуск було здійснено 29 листопада 2017 року. Другий суперосмінець типу «Зумвольт» завершив ходові випробування та скоро ввійде до складу ВМС США. Російський малий ракетний корабель «Вишній Волочок» надто часто ламається через китайські двигуни. А у Чорному морі Центр наукових досліджень військового флоту Румунії втратив свій єдиний безпілотний підводний човен «Секріс». На озброєння турецької армії надійшли перші безпілотники власного виробництва АНКС. Маса зразка – 1,6 тонни, гранична висота – до 9 кілометрів, а максимальна тривалість польоту – одна доба. Водночас Іран налагодив серійне виробництво тактичного безпілотника «Мохаджер-6». Він перший, що здатний нести кероване озброєння. 
Гелікоптер японських сил самооборони AH-64 впав на південному заході країни. Одна людина загинула. В Сирії поблизу провінції Ідліп з ПЗРК «Гла» був збитий російський військовий літак Су-25, а пілот в ході бою був вбитий на землі. Також в Сінгапурі в рамках авіашоу, що триває 6-11 лютого, перевернувся та загорівся літак південнокорейських ВПС Т-50. Пілота було госпіталізовано. На планеті є засніжені ділянки, де колісна та гуснична техніка не пройде. Тоді на допомогу приходять снігоходи, які особливо затребувані у США, Канаді, Росії та скандинавських країнах. Все ж українські соловики теж мають потребу у подібній техніці. І зараз ми вам про неї розповімо детальніше. Для моніторингу кордону, доправлення нарядів, а також пошуку і затримання правопорушників, снігоходи активно застосовують у Держприкордонслужбі України. Це зразки, які були передані партнерами зі США, Євросоюзу або придбані за державний кошт. Їх кількість станом на сьогодні таємниця. Відомо лише, що за відомчою програмою розвитку ДПСУ протягом 2012 року було отримано 40 снігоходів. На сьогоднішній день у нас є такі моделі, як «Поларіс», та тайга. Поларіс оснащений двоциліндровим турбованим двигуном об'ємом 570 кубічних сантиметрів та потужністю 140 кінських сил. Максимальна швидкість – 80 км за годину. Відомо, що Поляріси моделі White Track 550S застосовує поліція Індії на кордоні з Китаєм. Та найбільше їх у силовиків США, Канади та скандинавських країн. Там навіть розповсюджені спеціальні снігохідні шляхи, обладнані знаками. Звісно, снігохід – це надзвичайно ефективна машина для забезпечення мобільності. Нею ми можемо долати дуже складні ділянки місцевості із великою кількістю спорядження. Це чудовий винахід. В залежності від конструкції, деякі моделі здатні їхати укоченим снігом, льодом, і навіть водою. Двогусеничні снігоходи з однією лижею попереду більш шутливі до нерівностей. Моделі з парою лиж та двома гусеницями надто важкі. Мав місце навіть сніжний мотоцикл з лижою та гусеницею, що не відрізнявся стійкістю. Це ж у більшості на ринку снігоходи з двома лижами попереду та однією гусеницею ззаду. Така схема забезпечує стійкість та незначну масу техніки. Наприклад, вужча гусениця сприяє кращому управлінню та маневруванню, а ширша – прохідності. Перший снігохід з лижами попереду та гусничною системою позаду створив канадський бізнесмен та інженер Жозеф Арманд Бомбардія у 1937 році. Це була самомісна модель B7 для лісозаготівлі. А от одно- та двомісний зразок з'явився лише в кінці 50-х років. У 70-х роках ринок нараховував сотню виробників снігоходів. Проте поступово конкуренція змусила залишитись одиницям. Лідерами серед них є канадсько-фінська компанія Bombardier Recreation Products з брендами Скіду та Лінкс, американський Arctic Cat і Polaris Industries та японська Yamaha. Вже 20 років російська механіка виробляє тайгу, яка до агресії Кремля передавалась і українським соловикам. Їхня модель атака потягне півтонний причіп, а патруль оснащений кріпленнями для зброї. Вони, а також модель А1, надходять рятувальникам та арктичним підрозділам РФ. І це ще не все. Представники Поволжського державного технологічного інституту показали на форумі «Армія-2017» роботизований снігохід для умов крайньої півночі та Арктики. Безпілотник долає перепони за рахунок платформи, яка імітує зміну центру тяжіння, аналогічно рухам людини на снігоході. Його можна застосовувати для доправлення вантажів, встановлення обладнання, а також патрулювання. Робот може керуватись оператором або рухатись по заданим координатам. Але повернемось до реальності, де керування снігоходом людиною може бути небезпечним. Впевнено, давити на газ варто лише на знайомій місцевості або там, де є слід від такого транспорту. Адже небезпека може чекати як під шаром снігу, так і на льоду. Відкриті чи замасковані перепони, низький схил чи крутий підйом можуть призвести до поломок пластикових, гірезинових деталей або навіть перекидання снігоходу. У таких ситуаціях спинка, що є на більшості цих зразків, не дає пасажиру впасти назад. В кращому випадку снігохід перекинеться на бік, а його маси у 200-300 кілограмів – Вистачить, щоб призвести до травми чи загибелі. Деякі спортивні снігоходи розвивають швидкість 200 км і швидше. Проте навіть на сотні машина не керована і будь-який невірний рух може призвести до перекидання. Тож безпечною вважається швидкість 30-40 км. Хоча бойові умови інколи змушують витискати з цієї техніки максимум. 
Снігоходи можуть оснащуватись дво- або чотиритактними двигунами, повітряним чи водяним охолодженням, карбюраторними або спорскуванням пального. Дизельні агрегати – рідкість, бо важкі, а також мають проблеми із запуском на низьких температурах. Сашканецькі рейнджери 2016 року протестували прототипи снігоходу D900 від компанії DW Engineering. Зразок оснащено двигуном, що сприйме як соляру, так і пальне GP8 для реактивних двигунів. Бензиновий снігохід з точки А в точку Б витратить 10 літрів пального. Якщо взяти дизельний зразок, на тій же дистанції витрата буде 5 літрів. Ми розглядаємо різні снігоходи. Проте цей дійсно вражає. Рік тому Держприкордонслужба отримала альтернативу снігоходам. Це квадроцикли зі змінними колесами та гусеницями. Він прохідніший на болоті і снігу, а також у рази краще керується між дерев та нерівностей рельєфу. З мінусів – більші габарити, гучніший двигун і низька швидкість. Проте нам здалося позитивним відчувати межу швидкості і потужності квадрика, на фоні якого снігохід просто божевільний і більше призначений для руху по прямій. До того ж цей CCM Outlander практичніший. Конструкцію передбачено місце для кріплення причепу, на якому може переводитися боєприпаси, різного роду вантажі, поранення, також може переводитися міномет. Тобто водій та пасажир можуть виступати в якості розрахунку міномета. Робимо висновок, що обидва види сніжного транспорту мають бути у підрозділах для різних місій. Вони потрібні у достатній кількості не лише в Держприкордонслужбі, а й силах спеціальних операцій та десантно-штурмових військах української армії. Наступного разу можна дізнатися про підземні війни та убудешників на дорозі. Нагадаю, цей та попередні випуски можна знайти на сайті 24-го каналу та ютубі «Військового телебачення». Дивіться нас!